Moving on from a three-sector economy, we move on to a very important the currently जो एक Indian economy है four-sector economy. Now in a four-sector economy, we have a fourth sector which is introduced, which is foreign market or international trade. So typically हमने three-sector जैसे पढ़ा वो वैसे ही है. सिर्फ और एक इंट्रोडक्शन हुआ है व्हिच इज फॉरेन कंट्रीज या यू हैव इंटरनेशनल ट्रेड तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट है स्टार्टेड नो नेट एक्सपोर्ट आइडली व्हिच इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट शुड बी पॉजिटिव पॉजिटिव होने से क्या होएगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी पॉजिटिव सो लेट्स अंडरस्टैंड द फोर सेक्टर इकॉनमी व्हाट इज द फर्स्ट हाउस होल्ड्स सेकंड फर्म्स थर्ड गवर्नमेंट and fourth is the international market three economies we've studied households give factor of services to the firms firms in return give factor of payments to the households households buy goods and services via consumption expenditure and firms provide them with the goods and services they have produced a part of the income which the households receive as factor of payment goes as savings in the financial market and financial markets release this as borrowings for investments for the business firms some part of the factor of payments is paid to the government in the form of taxes and business firms pay some part of their income in the form of gsts government in return provides the households with wages salaries transfer payments pensions etc and to the firms in terms of concessions subsidies scs and zones and a lot of others households now there is a fourth sector which is introduced which is international trade now international trade can be performed by both households and firms household kis tarah se international trade mein participate karenge wo kya karte hain वो अपने आप को दे गो एज एम्प्लॉयज इन डिफरेंट कंट्रीज ओके वो एन आर आईज या कहीं और जाके अपने एम्प्लॉयमेंट करते हैं बट दे पे टैक्सेस टू द कंट्री ओके दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ पीपल गो आउट फॉर ट्रिप्स एंड फॉर टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट टू अदर कंट्रीज दे बाय फॉरन एक्सचेंज दे सेल फॉरन एक्सचेंज वो पार्ट हाउस होल्स उस तरह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करेगा एंड फर्म एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं जो वो बाहर भेजते हैं या बाहर से इंडिया में मंगाते हैं और उसको मैन्युफैक्चर करते हैं फर्दर सो लाइक वी सेड हाउस होल्ड विल गिव एक्सपोर्ट्स ऑफ द ऑफ देयर और प्रोडक्ट्स मे बी ऑफ देम सेल्स दे विल एक्सचेंज फॉरेन करेंसीज एंड इट रिटर्न इफ दे आर वर्किंग इन द अदर कंट्रीज दे विल गेट फॉरेन रेमिटेंस एज अ सैलरी फर्म्स क्या करेंगे दे विल डू एक्सपोर्ट्स okay and in return get payments for exports or they will make payments for the imports which they have done so like a four sector economy when there is a government okay your national income becomes c plus i plus g plus nx nx is net exports which means export minus import which we as a country should try to make it positive So, हमने प्रीवियसली थ्री सेक्टर में फॉर हाउस होल्ड क्या क्या था फॉर हाउस होल्ड वॉट इज द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी कंजम्पन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस तो अगर हम दोनों इक्वेशन को बैलेंस करें तो यू गेट सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी सो इफ आई गोट टू से आई विल से दैट इकोनॉमी इज इक्वलिब्रियम वेन your foreign exchange and the government have in equilibrium with the household expenses that are being incurred moving on from the four now why is this important why are we studying some bit of four it is very very important because it actually shows how a country is going to perform wo kaise function kar raha hai kaun se country mein kya missing hai kya cheeze hame dalni chahiye hamare export zyada hai import zyada hai टैक्सेस कम आ रहे हैं कि टैक्सेस के रेट बढ़ा रहे ऑल दीज थिंग्स हमें सर्कुलर फ्लो से पता चल रहा है इट आल्सो हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिसइक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम मतलब लाइक आई सेड गवर्नमेंट एंड टैक्सेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस हैव टू बी इन इक्वल प्रोपोर्शन फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आल्सो व्हाट डिसइक्विलिब्रियम किस तरह से आ रहा है 
उसको कैसे करेक्ट करना है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट क्यों है एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट की वजह से वो सारी चीजें हमें सर्कुलर फ्लो बताता है इट ऑल्सो हेल्प टू फाइंड आउट वॉट ऑल लीकेजेस आर है We have studied leakages in the form of savings, payments, or direct taxes, or maybe you know, a foreign remittance. In kya lava kya leakage happening flow mein? Is it something which is black money ho ra hai, ya money laundering ho ra hai? Ye sari cheez hamne circular flow bata hai. And also, it helps us to understand the importance of government as a whole. Agar government monetary or fiscal policy is achhe nahi banayega, to hamara circular flow smooth nahi hoga. So it helps us to understand how important and also how necessary regular changes in monetary and fiscal policies is required. Thank you. Keep coming back and keep watching our upcoming sessions.